So, welcome back to Tech Course PH and uh, this time we will have our second example para sa triangle number pattern natin. So, kung makikita natin sa example display natin, inverted yung triangle natin. And uh, same pa rin na nagdi-display tayo ng series ng number uh, based sa in-encode na number ng ating user. In this example, if ang in-encode ng user ay 5, then meron tayong 5 uh, rows. And uh, sa bawat rows ay i-display natin yung uh, diminishing number or series ng numbers natin from 1 to 5, katulad ng nasa display natin. So, discuss natin yung source code natin in C++. So, for our second example, again, magagamit tayo ng tatlong variables, the x, y, and c. Ang x natin is para sa input na number ng ating user. Ang y natin is para sa number ng rows natin sa ating triangle. At yung z naman natin is yung number na i-display natin sa bawat rows ng ating triangle. So, again, we have the c out para i-display ang enter a number. And then, i-accept natin ang value from the user using our C in sa variable X. And then, gagamit ulit tayo ng dalawang for loop. Meron tayong outer for loop at inner for loop. And then, and then uh, just to remind you kung ano yung flow ng for loop statement, we have the initialization. Second is the condition. And then, kapag true ang sagot sa ating condition, perform natin yung code of block sa loob ng for loop statement. And then, tsaka tayo mag increment ng value ng ating variable. Pero, uh, kapag ang sagot na sa ating uh, condition ay false, that, that is the time para um, uh, terminate natin yung uh, ating for loop statement. So, mag-perform naman tayo ngayon ng walkthrough para sa example natin or sa second example natin. So, uh, this is our source code. And then, uh, for example, nag-encode ang user ng 4 number 4 sa ating uh, computer. So, ang x natin ang mag-hold ng uh, value para sa in-input ng ating user. So, x is equal to 4. And then, i-perform natin yung condition natin which is y is less than equal sa or rather greater than equal sa 1. So, yung 4 ba is greater than equal sa 1. So, true. And then, i-perform natin yung code of block sa loob ng ating first for loop. So, uh, this time, Sa ating uh, for loop statement, ang z natin is magiginang 1. And dun sa ating first for loop, ang y daw is equal sa x na kapareho na in-encode na number ng user. So again, ang x natin is uh, 4, ang y natin is also 4, and then ang z natin, pagpasok natin dito, nag-initialize tayo ng z is equal to 1. And then, itest natin siya sa condition. Yung atin bang z is less than equal sa y. So, 1 ba is less than equal sa 4. So, that is true. Ipreperform natin yung z out c sa ating screen. And then, that is our first row. And then, pag uh, after natin ma-execute or ma-perform yung z out c, increment natin yung variable ng ating z. So, magiging na siyang 2. Test natin siya sa condition. Yung 2 ba ay less than equal sa 4. True pa rin ang sagot natin. So, i-perform natin yung z out natin. So, the display is 2. Increment the value of your c. Magiging siyang 3. I-test sa condition. Yung 3 by is less than equal sa 4. So, that is true. Perform your z out c. So, magkakaroon tayo ng 3 sa screen. I-increment the value of your uh, z. Magiging na siyang 4. And then, yung 4 ba, based sa condition, is less than equal sa 4. Ang sagot is true kasi meron tayong equal sign. So, i-perform pa rin natin yung z out natin. Magkakaroon tayo ng 4. And then, we will increment again the value of our z. Magiging na siyang 5. I-test natin sa condition yung 5 ba is less than equal sa 4. So, this time, ang sagot natin is false na. So, that's the time to terminate the second for loop and go back to our first for loop. So, this time, na-increment natin or rather, uh, yung y minus minus, hindi na siya increment, decrement na siya. So, from 4, babawasan natin yung ating value ng y. Magiging na siyang 3. Itest natin siya sa condition. Yung 3 by is greater than equal to so 1. So, that is true. I-perform natin yung code of block sa loob ng first for loop natin. Magre-restart ulit tayo sa value ng ating z 
na 1 kasi nag-initialize tayo ng z is equal to 1. So, meron tayong uh, magiging value dito sa z natin na 1. And then, yung 1 ba natin based sa condition is less than equal sa y. So, that is true. Perform natin yung ating z out. So, magkakaroon tayo ng 1. And then, you increment the value of your variable z. Magiging na siyang 2. You test it to your condition. Yung 2 ba is less than equal sa 3. So, that is true. Isi-c out natin ang value ng ating z which is 2. And then, you increment again the value of your c. Magiging siyang 3. I-test uli natin sa condition. Yung 3 ba is less than equal sa 3. So that is true kasi may equal sign tayo. I-perform natin yung C out 3. And then, i-increment uli natin yung variable C. Magiging na siyang 4. So i-test natin sa condition. Yung 4 ba is less than equal sa Y. So this time, false na ang sagot. Hindi na natin i-perform ito but mat-determinate na yung ating second for loop statement and then babalik na tayo doon sa ating first for loop. So this time, i-decrement uli natin ang variable y natin which is magiging na siyang 2. And then, i-test na natin siya sa condition. Yung 2 ba is greater than equal sa 1. So that is true. I-perform uli natin yung ating inner for loop. Babalik uli tayo sa initialization ng z is equal to 1. So, ang value natin is 1. I-test sa condition, 1 is less than equal sa y. So, that is true. Perform natin yung c out natin. I-increment natin ng variable z. So, magiging na siyang 2. And uh, yung 2 ba is less than equal sa y. So, that is true. I-perform natin or i-display natin yung ating uh, current value ng c sa ating screen. And then, mag increment tayo ng variable c, which is 3. I-test natin sa condition. Yung 3 is less than equal sa 2. The answer is false na. So, ito terminate na natin yung operation ng second for loop and then babalik na tayo sa first for loop. Dine-decrement natin ang ating uh, va variable y. So, from 2, magiging na siyang 1. I-test natin sa condition. Yung 1 ba? is greater than equal sa 1. So, true pa rin siya kasi may equal sign tayo. So, i-perform pa rin natin yung second for loop natin. Balik tayo sa variable z na 1 kasi nag-initialize tayo. So, 1. 1 ba is less than equal sa y? True kasi may equal sign tayo. So, di-display natin siya sa screen natin. So, i-increment naman natin ngayon yung variable z natin. So, from 1, magiging siyang 2. And itetest natin sa condition. Yung 2 ba is less than equal sa 1. So, this time false ang sagot natin. So, ito-terminate na natin to. Babalik tayo sa ating first for loop. Ide-decrement natin yung variable y natin which is magiging 0. Itetest natin sa condition. Yung 0 ba is greater than equal sa 1. This time false na ang sagot natin. And ito yung time para i-terminate natin yung ating outer loop or uh, or rather, uh, outer for loop natin. And uh, ito na yung magiging display natin sa ating screen. So, syempre, depende ang ating display sa kung ano yung number na in-input ng ating user. Sa ating example, nag-encode ang user ng 4. So, ito ang magiging display ng ating uh, screen. I hope na intindihan niyo kung paano nag-work yung example number 2 natin at saka yung example number 1 natin previously. So, uh, mas maganda na natry nyo din ito sa inyong mga computers para mas maintindihan niyo ang gamit ng for loop at sana makatulong ang video na ito sa inyong uh, pagsisimula sa programming. So, uh, so bye-bye nyo kami sa susunod naming mga example using uh, uh, triangle number pattern. So, goodbye for now.